I've observed <coughs> that often we know many of the historical waymarks. Donc j'ai observé que souvent nous comprenons, nous savons les uh, balises historiques. We know where to place those lines. Nous savons à quel endroit placer ces lignes. But often we don't fully understand the relationship between them. Mais uh, souvent nous ne comprenons pas la relation qui existe entre elles. Already we've looked at the reform lines together. Nous avons déjà regardé ensemble les lignes de réforme. And when we have studied those things, nous avons déjà étudié ces choses, particularly in my classes, et uh, my presentations, durant ma présentation, I've tried to explain the relationship between those different waymarks. J'ai essayé d'expliquer la différence entre ces uh, différentes balises. I know we've met a number of times now. Et je sais qu'on s'est déjà rencontré uh, plusieurs fois. And a number of times in those presentations, Et plusieurs fois durant ces présentations, I've spoken about William Miller's rules. J'ai parlé donc des règles de Mi Mi William Miller. Now I'm not the only person who does that. Et je ne suis pas la seule à le faire. Almost every single presenter on this message speaks about these rules. Uh, presque tous uh, les présentateurs uh, parlent des règles de Miller. No, I'm not sure about yourselves. Mais je ne sais pas en ce qui vous concerne. But many people don't actually look at those rules. Mais la majorité des personnes ne regardent pas ces règles. They're aware of them. Et les personnes sont au courant de ces règles. They know there are 14 rules. Elles savent qu'il y a 14 règles. I'm sure most of you have even read them. Et je suis sûr que la majorité d'entre vous ne les avez même pas lus. Maybe you've looked at some of the proof texts that go along with them. Peut-être que vous avez juste regardé euh, certains, certaines preuves euh, par le fait qu'ils vont et accompagnent ces règles. But one thing I'm certain of. Mais une des choses dont je suis sûr. Is that the vast majority of us. C'est que la plus grande majorité d'entre nous. Don't fully understand these rules. Ne comprennent pas totalement ces règles. I'm not claiming that I fully understand them. Je ne revendique pas le fait de les comprendre parfaitement. But I know we don't spend enough time thinking about these rules. These rules. Mais je sais qu'on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir sur ces règles. And if these are rules, et si ce sont des règles, by which we're supposed to study, par euh, selon lesquels nous devrions étudier, you would think that this is one of the first things that we should consider. Donc vous pensez bien que c'est la première chose qu'il nous faut considérer. Now, at our training school back home, donc dans, durant notre <coughs> école de formation en Angleterre, with a number number of semesters, euh, pendant plusieurs semestres, over the years, durant les dernières années, and I actually have not gone through William Middle's rule systematically in class. Et euh, durant les classes, je n'ai pas parcouru donc de façon systématique les règles de Miller. So this time I thought I'd correct that error. Et euh, cette année, cette fois, je me suis dit je vais corriger cette erreur. And we started this semester looking at William Miller's rules. Et nous avons commencé donc le trimestre à regarder aux 14 règles de Miller. So we study about four hours a day. Nous étudions quatre heures 
par jour. And we've been going for two weeks. Et euh, nous avons déjà commencé depuis deux semaines. So that's around, around 40 hours of material. Donc c'est environ 14 heures de matériel. And you think we would have finished William Miller's rule in 40 hours and moved on to some more <coughs> relevant subjects, I might say. Et uh, je, on pensait qu'en 14 heures nous aurons terminé uh, l'étude des règles de Miller pour uh, passer dans des, des autres sujets plus impo importants. But it probably isn't going to come as a surprise to you. Mais cela uh, va vous surprendre certainement. That if you spend your time looking at these words, si vous prenez le temps de regarder à ces mots, there's a lot of things to discuss. Il y a beaucoup de choses à discuter. Now, in 40 hours of study material, Donc, durant 14 heures de matériel d'étude, we're still on rule number four. Nous sommes uh, uh, tout qu'à la, qu la règle 4. And we haven't even finished rule number four yet. Et nous n'avons même pas fini encore la règle 4. So, I say that, Donc, je dis cela, because I'm very interested Parce que je suis très intéressé, and I'm very concerned et concerné, that as a people, as a movement, en tant que peuple et mouvement, we seem to be very excited and very desperate nous semblons être excités ou désespérés, to get through as much material as possible. De, 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 de parcourir le plus de matériel possible. Most of us, la plupart d'entre nous, before we came on this message, avant d'arriver euh, d'étudier ce message, we, are, we used to be what I would call surface readers. Euh, nous étions euh, ce que j'appelle des euh, lecteurs de surface. De... Ouais. Mm -hmm. And it's a very bad habit. Avec de, ba... de mauvaises habitudes. But what we've tended to do, mais ce que nous essayons de faire, is to take that habit and carry on with it in our studies of this message. De prendre cette habitude et euh, de d'évoluer avec euh, dans dans l'étude de ce message. And what I want to try to encourage us et je, ce que j'essaie de faire, c'est de vous encourager is to break away from this bad habit that we have. C'est de délaisser donc cette mauvaise habitude que nous avons. We read the proof texts. Nous lisons donc les uh, preuves par le texte. We pick out one word from a, a sentence or a, or a verse. Nous prenons donc uh, un mot ou une phrase d'un verset. And then we move on. Et nous continuons. And we think that we're experts on proof texting. Et nous pensons que nous sommes donc des experts dans la méthode de te la preuve par le texte. Now I don't want to <coughs> say anything bad about anyone. Je ne veux rien dire de méchant uh, envers quiconque. But all I'm suggesting is that we should take our time. I think it's far more important to understand a few verses. Je pense est beaucoup plus important de comprendre quelques versets. To understand them properly. De les comprendre dans le bon sens. Then skip over many, many verses. Que d'aller dans plusieurs, plusieurs versets. And have a superficial understanding of what they mean. Et d'en tirer une, une explication superficielle. So we need to get into the habit of studying. Donc il nous faut vraiment entrer dans la dans la l'habitude de l'étude. What you will notice will happen if you don't do that. Parce que ce que vous allez remarquer si vous ne faites pas cela, is that you can gather a lot of information. C'est que vous allez rassembler beaucoup d'informations. And have no wisdom. Et vous n'aurez aucune sagesse. You have no wisdom. Aucune sagesse. So as I say that. Alors que j'ai dit cela, um, before we move on, avant de continuer, this, this is a class, this is not presentation. Donc c'est une classe, ce n'est pas euh, une présentation. So we want to talk to one another. Nous voudrions communiquer ensemble. And to make sure it stays organized. Et euh, pardon. To make sure it's organized and runs correctly. Et euh, pour nous assurer euh, d'une bonne organisation. If you just make eye contact with me or put your hand up, si vous voulez donc euh, parler, lever la main, then we, we can move smoothly along. Et ensuite nous allons continuer. If nobody communicates with me, si personne ne communique avec moi, then I'll have to ask people questions. Donc je serai obligé de vous poser des questions. <laughs> One rule that I always like to do in class. Une des règles que j'aime beaucoup faire à l'école. Is if I'm asking someone a question. C'est que si je pose à quelqu'un une question. Please don't answer for them. Ne répondez pas pour la personne. Don't help them. Ne l'aidez pas. 
Because we often want to do that. Parce qu'on veut souvent faire cela. And I don't think it's productive in helping people to grow. Et je ne pense pas que ça soit productif et, et uh, ça soit une aide pour une personne de grandir. So please don't, that's the most important thing about class. C'est la chose la plus importante au sujet de l'école. Is don't answer for people. Ne répondez pas pour les autres. So we're doing William Miller's rules. Nous faisons donc, uh, nous aborderons les règles de William Miller. And uh, we're going to be working through this booklet. On va travailler à partir de ce livret. If you don't have a copy of this booklet, si vous n'avez pas de copie de, du livret des cartes et des graphiques, and you're watching via uh, the internet or on video, et vous regardez donc uh, les vidéos sur internet, please communicate with the ministry. Uh, S'il vous plaît, rentrez en contact avec le ministère Le Grand Cri. And they'll send you a copy. Et uh, ce ministère vous enverra donc uh, un exemplaire. There's, there's a lot of precious information in this book that decides the rules. Et en plus des règles de William Miller, il y a plein d'informations importantes. So, I spoke about wisdom. Donc je parle uh, là au sujet de la sagesse. So what do we think wisdom is? Que pensez-vous uh, qu'est la sagesse? As you're thinking about that, Alors, vous êtes en train de à ça, the words that are attached to wisdom, la, le mot qui est attaché à la sagesse, that we often get confused about, pour lequel nous sommes souvent confus, I'm going to name them now, donc je vais le nommer maintenant là, so you'll know that wisdom is not these things. Et vous savez que euh, la sagesse ce n'est pas cette chose. Sometimes we talk about knowledge. Et parfois nous parlons de sagesse. And then we talk about understanding. Et nous pensons par pensons donc de la compréhension. And sometimes we're not clear about what knowledge and understanding are. Et des fois nous ne sommes pas clairs de ce qu'est la définition de la sagesse et de la compréhension. And then we try to grapple with wisdom. Et nous essayons donc de nous attacher à la sagesse. And sometimes we become confused about those things. Et après nous sommes confus au sujet de ces choses. So sujet. what do we think wisdom is? Donc, que pensez-vous euh, que la sagesse est Elle enlève le la main, la fille. Euh, know how to adapt in each situation. Savoir s'adapter, euh, comment s'adapter à chaque situation. So that's a good definition. Know how to behave. Savoir under, comment se comporter. Under certain circumstances. Uh, selon certaines circonstances. So I think that's a good definition of wisdom. Donc c'est une bonne définition de la sagesse, je pense. Anybody else? Est-ce qu'il y a d'autres? Uh... Okay. You're smiling at me. You must. Have, you have an idea. Uh, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. So the beginning of the wisdom is the fear of uh, God. So the beginning of wisdom is the fear of God. Donc le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. And the end result of wisdom is. Pardon? If that's the beginning, what's the end? Alors si ça c'est le uh, début, donc quelle est la fin? No end. No end. <laughs> Il n'y a pas de fin. Brother Eric, I'm sorry, this is the end. Eric. Moi je vais lire le même verset et en rajouter un après uh, qui dit et la crainte de l'Éternel c'est la haine du mal. C'est là? Uh, he wanted to say the same verse, uh -huh. uh, and uh, continue with another one, the fear of God is the uh, uh, hatred. Pardon? Hatred of evil. The hatred of evil. Good. So, anyone else? I'll give you my definition. So, I don't know if this is exactly going to work in French. You just want to write it down and I'll see what it is? Yeah. Okay. So, let's put knowledge here, here in the middle. So, I'm suggesting that wisdom is connected to knowledge. <coughs> oh, don't put that, just put knowledge, not connected. Is that all that's knowledge? Okay, now, uh, wisdom is connected to knowledge. <coughs> what I want us to have is wisdom. That's what we all want. The Lord wants that. Ce que nous devrions avoir, c'est de la sagesse. C'est ce que le Seigneur veut. We had a nice verse, a uh, verse uh, coming to us. The beginning of uh, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. The Lord facetiously asked, "What's the end of it?" Donc la fin, c'est quoi? So 
What I'm suggesting is if we're not careful, ce que je suggère, c'est si nous ne sommes pas prudents, what we end up having is a lot of knowledge. Ce que nous allons finir à avoir, c'est beaucoup de connaissances. We have a lot of dates. Nous avons beaucoup de dates. A lot of information. Beaucoup d'informations. And that's what knowledge is. Et c'est ce que signifie la connaissance. But we need to have wisdom. Mais ce, ce, ce dont qui nous faut, c'est la, c'est la sagesse. So I'm suggesting wisdom. Donc je suggère que la sagesse. Is the application of knowledge. Donc je suggère que la sagesse, c'est l'application de la connaissance. And that's what my sister said. Et c'est ce que ma soeur a dit. But she said it in slightly different language. Mais elle a dit dans un langage différent. So the, the definition, the working definition that I wanted to understand. Donc la définition pratique que j'aimerais que nous comprenions. Is that wisdom? C'est que la sagesse. Is the application of knowledge. La sagesse est donc l'application de la connaissance. It's not knowledge in its own, in its, in itself. Ce n'est pas la connaissance en elle-même. So when we come to this message, donc lorsque nous euh, arrivons dans ce message, we need to have wisdom. Il nous faut donc avoir de la sagesse. To have wisdom, we need to have knowledge first. Et il nous faut donc avoir premièrement donc de la connaissance pour avoir de la sagesse. But you need to know how to apply that. Mais il vous faut savoir après comment appliquer cette connaissance. And generally, et généralement, we're very lazy people. Nous sommes généralement des personnes paresseuses. But we're very intelligent and clever. Euh, pardon, bien very nous sommes vraiment intelligents. And it's very easy to learn facts. Et euh, il est euh, vraiment euh, facile de connaître donc euh, des, d'apprendre des faits. If you're on this message for even a short amount of time, et si vous êtes dans euh, ce message même pendant une courte période de temps, you can understand a lot of information. Vous serez capable de comprendre beaucoup d'informations. But it's deceptive because you think you've become wise. Mais cela est trompeur parce que vous croire, croirez que vous êtes devenu intelligent, sage. And that's no. not necessarily true. Et ce n'est pas particulièrement vrai. Now the reason we want to concentrate on wisdom. Et la raison pour laquelle il nous faut nous concentrer sur la sagesse. Because wisdom comes from the word wise. Parce que la sagesse euh, a pour racine le mot euh, sage. And we know that in Daniel chapter 12, he talks about those wise people. Et nous savons que dans Daniel 12, il est fait mention de ces euh, personnes sages. Now those wise people are not people who know a lot of information. Et ces personnes sages ne sont pas des personnes qui connaissent beaucoup d'informations. Who are those people? Mais qui sont ces personnes? Let's turn to that. Allons-y dans Daniel 12. Daniel 12. So let's, we'll pick up from verse 1. Donc on va commencer la lecture verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire Daniel 12, 1? At that time, Michael shall stand up, the great prince which standing for the children of thy people. There should be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time, thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Can you tell me? Can you tell me? At this time, Michel, the grand chef, the one who tient bon in favor of the fils of his people. He will be a great place of affliction, such as he has not had since the nation existed. Jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple t'échappera. Quiconque sera trouvé, est pris dans le livre. The verse 2 uh, carries on this narrative. But I want to read verse 3. Et uh, donc le verset 2 uh, continue le récit et on va par- passer au verset 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Quelqu'un veut lire verset 3, Daniel 12. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont, eu, qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc, quand une chef, on a les sages. Et les sages. So, before, before we move on from verse 3, et avant que nous euh, continuions euh, la lecture, I don't know how, how, effect, how, how, I hope that this will work, but it's very difficult from the English into the French, because I don't read French. Donc, c'est, je sais pas comment cela est fait, parce que c'est très difficile de, 
entre l'anglais et le français et je ne sais pas comment c'est écrit en français. And I'm never exactly sure how it's how it's phrased in the French. Et je ne sais pas comment c'est vraiment traduit en français. Yeah, I don't know if you have all the grammatical marks that we do. Et je ne sais pas si vous avez toutes les critères grammaticaux que nous avons. In the English, the first part says, "And they that be wise shall shine at the brightness of the firmament." Et, uh, Just that statement, is that how it reads in French? Yeah. Yeah? Mm -hmm. And in the English. Donc nous, euh, comme la du in the English, there's a semicolon after that. Mm -hmm. um, ah, ah, ouais, ok. Donc euh, en, en anglais, il y a un point virgule après le firmament. Okay, so you have a break there. Can you see the break in the break? Dans le français, là, il y a une cassure, une interruption. Vous voyez après le firmament. And then he says, and they that turn many to righteousness. Et les sages brilleront comme la splendeur du jour. Vous avez peut-être vu une firmament. La splendeur du jour comme les étoiles. Ah, c'est d'autres. C'est will shine like the stars. So I, I know this, there's a difficulty when we're having bit different Bible translations. Et je sais qu'il peut y avoir encore plus de difficultés quand nous avons des traductions des bibles différentes. But in the English, it's very clear to see once you can once you recognize this. Et en anglais, c'est très facile à voir lorsque une fois que l'on le reconnaît. That there's a technique that's being brought to view in verse three. C'est qu'il y a une technique qui est présentée donc au verset trois. And this technique is used over and over again, hundreds of times in the Bible. Et cette technique est utilisée plusieurs fois, des centaines de fois dans la Bible. And once you can see this, et si quand et dès que vous pouvez voir cela, it opens up many things in the scriptures that are not obvious at first sight. Et ça vous montre des, beaucoup de choses dans les écritures qui ne sont pas évidentes euh, à première vue. Hein. So, what this rule is using is called repeat and enlarge. Et euh, ce que cette règle est en train d'utiliser là, c'est le principe de la répétition et de l'élargissement. So there's a statement that's been made. Il y a une déclaration qui a été faite. And then the statement is repeated. Et ce, cette déclaration est donc répétée. And this repetition enlarges upon what was first stated. Et euh, la répétition euh, élargit ce qui a été dit premièrement. So in the English, when it says and, <coughs> that and is not talking about two different groups of people. So if I say he did this and she did this, you would know I would be talking about two different groups of people. And we've been brought up to think that way for so long. Et nous avons été éduqués à penser de cette façon depuis si longtemps. When we come across that take that phraseology in the in the Bible. Et quand nous arrivons dans ce type de phraseologie dans la Bible. We can think it's saying the same thing. Nous pouvons penser qu'il est dit la même chose. But what's being brought to view here? Mais ce qui est présenté ici is the work of one group of people. Seul groupe de and this one group of people is going to be described in two different ways. Et ce groupe de sera de deux so these wise Donc, sage. Are, are the people who do what? Sont les qui font quoi? So it says in the first part, they shine at the brightness of the firmament, but what do they do? Donc euh, il nous est dit à la première partie du verset 3 que les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Mais que font-elles So, yeah, so that's the first part. It says the wise, so I said that bit, the wise shine as the brightness of the firmament. That's what they're doing. Uh, sorry, that's what they are. Donc, en fait, quand les sages qui brillent comme la splendeur de ce firmament, c'est ce qu'elles sont. But what do they do? Mais qu'est-ce qu'elles sont? Ils s'instruisent. Okay, so... Elles s'instruisent. Non, elles s'instruisent. Ah, c'est, pardon, c'est instruisent. They instruct others. Is that how it's... Is that, is that how it says in the, in the French? They instruct others? Est-ce que c'est ce qui est dit en français qu'elles instruisent beaucoup? Oui, ils dit ceux qui ont instruit beaucoup. And they say, and those who will instruct many. No, not instructed many. Instructed too many people. 
Qu'est-ce qu'il dit dans notre enfin, dans ma version Ah, mais moi, moi, je lis dans la mienne. C'est le Bible, je Donc, euh, dans, dans ma version, euh, donc, euh, William, on dit un, on, on instruit, à la, instruit la multitude, mais c'est pareil, nous, on dit instruit beaucoup. C'est those who will instruct many. So in my, in my version, Dans la deuxième partie du verset, it says that they turn many to righteousness. <coughs> il a dit il tourne beaucoup vers la justice. So is that a proxy? Il amène les gens vers la justice, quoi. Ah, so, pardon? C'est comme s'ils ont enseigné les gens. Oui, c'est pareil. Alors, ils teach people. Yes. Yes. So it's the same. Yes. So I think it's the same phrase. The thing I want us to pick up. Donc, alors, que ce soit euh, tourné vers la justice ou instruit, c'est la même pensée. Mais ce qui veut montrer, it, it wasn't the difference in in the, in the words. Ce n'est pas la différence dans les mots qui veut montrer. I want us to be able to see that when he says and they. Je veux que vous soyez en, en mesure de comprendre quand ils disent et eux ce. The they is the wise. Euh, donc eux ce sont il fait mention des sages and this is a very simple verse to be able to see that et c'est une façon <coughs> c'est un verset simple pour montrer ça and you need to become familiar with this technique et vous faut devenir familier avec cette technique because once you do parce que une fois que vous l'êtes if you use a technique called proof texting parce que si vous utilisez la technique la méthode par la preuve par le texte so if you can do that you could do a study on the wise vous pourrez donc faire une étude sur le mot sage but now you could do another study et maintenant après vous pouvez faire une autre étude on those who turn people to righteousness de, de, de ces personnes ceux qui tournent qui instruisent les autres qui tournent les gens vers la So straight away, Donc, uh, you, you can see that you can proof text many more different verses. Once you see this repeat and enlarge principle that's used in the scriptures. Une fois que vous voyez uh, ce principe de répétition et d'élargissement dans la dans la Bible. And what we're supposed to be doing. <coughs> et ce que nous sommes supposés faire When you read in any Bible passage, quand nous lisons donc euh, n'importe quel passage biblique is to look for these techniques, these um, rules that are embedded in those verses. et donc c'est de regarder toute cette technique c'est dans, dans les versets And once you see them, et lorsque vous les voyez it helps to explain what those verses mean and then you can add more to your knowledge. Et cela va vous permettre de vous va vous aider à comprendre la signification des versets et vous aider dans votre vie. So in verse 4, donc au verset 4, it talks about many shall run to and fro and knowledge shall be increased. Il dit donc beaucoup courront ça et là et la connaissance sera augmentée. But we just want to drop down to verse 10. Mais maintenant allons au verset 10 de Daniel 12. In verse 10, it says, Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Now, often when we read this verse, We say that we're the wise. Donc souvent quand nous euh, lisons ces versets, nous disons que nous sommes les sages. And over there somewhere are the wicked. Et que les autres quelque part euh, représentent donc les méchants. But I want to suggest Mais j'aimerais vous suggérer that this room dans cette salle is full of wise and wicked people. Et euh, pleine donc de gens sages et méchants. The wicked are in our midst. Les méchants sont parmi nous. We may be wicked. Peut-être nous nous sommes les méchants. At the very same time that those people outside who rejected the message are also wicked. And you'll see the distinction between the wise and the wicked. So Brother Charles, what's the difference between a wicked person and a wise person in this verse? Donc Frère Charles, quelle est la différence entre les personnes sages et méchantes dans ce verset? So when we talk about when you respond, it has to be in the context of what this verse is telling us. Donc quand tu réponds, ça doit être dans le contexte de ce verset 10 de Daniel 12. 
Les méchants, ce sont ceux qui ne sont pas le sein enseignés par le Dieu. So the, 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 the wicked are those who refuse to be uh, learned by the wise. So the wicked, you say, are those who refuse to be taught by the wise people? Mm -hmm. Donc les méchants, ce sont ceux qui ont refusé d'être enseignés par les sages. Anyone else? How do they do that? Comment vous lisez ce verset? Ce sont ceux qui ne comprennent pas. Those who do not understand. Okay, so the, the verse says, Le verset dit, There are many that are uh, purified, made white and tried. Beaucoup seront purifiés, rendus blancs et éprouvés. So that's one group. Donc c'est un groupe. Hein. We could, we, we can't, we're not proving it now, but we, we know that this is talking about the wise. On ne l'a pas prouvé, mais nous savons que cela parle des sages. Then it contrasts that group. Et il met en contraste ce groupe. Hein. With the wicked. Avec les méchants. And then it says, Et ensuite il dit, None of the wicked shall understand. Et aucun des méchants ne comprendra. But the wise shall understand. Mais les sages comprendront. So you can see here. Donc vous pouvez voir ici. In the English it says, but the wicked shall do wicked, wickedly. En anglais il dit, mais les méchants agiront méchamment. Then there's a break. Il y a ensuite une interruption. So the first half of this verse. Donc la première partie, moitié de ce verset. Talks about a group that are purified. Parle donc d'un groupe qui est purifié. And it says the purified made white and tried. Purifié, rendu blanc et éprouvé. So you can see that they're getting better. Vous voyez que il donc s'améliore. Because it says they're purified and made white. Parce que il nous est dit qu'ils sont purifiés et rendus blancs. So you can see a progression. Donc vous voyez donc une progression. Does it show that in the French? Est-ce yeah? que cela est montré dans le français? Mm -hmm. And then it talks about a wicked class. Et ensuite donc on nous parle là d'une classe de des méchants. And what does it say about the wicked? Et mais que nous dit-il au sujet des méchants? Mm -hmm. Que nous dis-tu au sujet des méchants So you can see there's a progression of this first group and there's a progression in the second group. Donc vous pouvez voir qu'il y a une progression dans le premier groupe, en revanche dans le deuxième groupe il y a un déclin. So you have one group getting better and one group getting worse. Il y a un le premier groupe qui devient qui meilleur et l'autre qui devient encore pire. But after when it says wickedly, Et ensuite, après il dit méchamment, méchamment, then it talks about the wicked. Ensuite, il parle encore des méchants. So we, what we've got is, if I say A, Alors, si je mets A là, this is the first group, le premier group. and then B. Ensuite, je dis B. The second group. Le deuxième group. So this is the first group. It says that they're, made, they're purified. On dit le premier group, ils sont purifiés. Then the wicked. Et ensuite, les méchants. Then the verse breaks. Ensuite, le verset, y a une interruption. Then who does he talk about? Et il parle de qui? The bees. The bee. Hein? The bee. 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 So you can see it talks about bee. Bee, the wicked. So when it talks about bee, then you see that you've got a pattern. Vous voyez là qu'il y a un schéma. Because it ends with who? The wise. Il, de, il se finit avec qui là? Les sages. So you can see that the wise donc vous voyez donc que les sages are the ones that are purified. sont ceux qui sont purifiés. So this is another important pattern or structure une autre structure importante that you notice in many Bible verses. Que vous notez, remarquerez dans plusieurs uh, uh, versets bibliques. Now the two that I chose donc, pardon, que utilisé, verse 3 and verse 10, donc les outils, donc les versets 10, 3 et 10 are very easy to see. Sont vraiment des versets très simples où on peut voir cela. So this was verse 10. Donc là il s'agit du verset 10. And verse 3. Et le verset 3. Look like this. Ressemble à cela. The wise and the wise. Nous avons les sages et les sages. Now it's easy to see in these verses. Donc il est facile de voir dans ce verset 3 the structure. la structure But there are other verses mais il y a d'autres versets that are more complicated. qui sont beaucoup plus compliqués And once you begin to see structure in the verses, et quand vous commencez à voir la structure dans les versets it helps to explain what those symbols are. ça aide à expliquer euh, la signification des symboles Because if you don't really understand what this is referring to, parce que si on ne comprend pas vraiment à quoi cela fait référence but you understand this, 
this, Mais que vous comprenez la deuxième partie, then if you know this, then you can understand this based upon the relationship between donc, the two. Vous pourrez comprendre donc le deuxième A en vous basant sur euh, la compréhension euh, sur, sur le premier A. Okay. Um, je, pour clarifier où se trouve la distinction entre les deux groupes. To clarify uh, where is the distinction. Distinction between the two groups. Uh, In verse 10. Deux parties du verset 10. Deux parties. So the two parts of the verse 10. Part 1. <coughs> so in, in verse 10, the first part where I've got this colon here. Yeah. Donc uh, la, la première partie c'est uh, jusqu'où il a les uh, deux points là. It ends where it, I read in the English it says, but the wicked shall do wickedly. Mais les, ça se finit quand on dit mais les méchants agiront méchamment. There's the break. Là, il y a une, une interruption. Then the next bit says, and none of the wicked shall understand. Et aucun des uh, méchants ne comprendra. Okay. Ne comprendra. So, what you can see, you see the simple structure and in verse 8. And the wise understand. Yes, it, it, it says yeah. that. Okay, et non, alors, la première partie du verset 10, c'est, uh, et les méchants agiront uh, méchamment, et ensuite, la deuxième partie se termine quand il dit les sages comprendre. When you begin to see these patterns, Quand vous à voir ce schéma, we, can do, we can do some more things with verse 10. Here's this group. Voilà, nous avons ce groupe -là. It says that they're purified. Il nous est dit ils sont White. Rendu blanc. Is that uh, B. 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 Purified, white, and tried. Uh, it, 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 That's what it says about the first group. Donc, au premier groupe, c'est ce qu'il nous a dit. Then B. Ensuite, le groupe B, les méchants. They do wickedly. Ils agissent méchamment. So if I were to ask you. Donc, si je dois vous poser la question. What's the definition of being wicked? Quelle est la définition d'être méchant? And you would say, committing adultery. Vous allez me répondre, commettre l'adultère. Eating pork. Manger du porc. Breaking Sabbath. Euh, transgresser le sabbat. Now, all of those concepts are correct. Donc, ces concepts, ces définitions sont justes. But this verse gives you another understanding of being wicked. Mais ce verset vous donne une autre compréhension de la signification d'être méchant. If you can see this structure. Si vous pouvez voir cette structure que nous avons. Because if I make the break here. Parce que si je mets l'interruption là après le, les méchants. And then I've got the wicked back again. Et ensuite que j'ai encore les méchants. What's the definition of the wicked here? La définition qui est dite des méchants c'est quoi? Talks about understanding is you. Uh, no, no understanding. What's understanding? Uh, uh, si. No comprehension. Donc c'est aucune compréhension. But then it talks about the wise. Et ensuite le verset continue en parlant des sages. Have you put no? Pardon? No comprehension. And so they have no comprehension. Donc les méchants n'ont aucune compréhension. And the wise have comprehension. Et les sages en revanche comprennent. So this one verse. Donc ce simple verset. Gives you a lot of information. Vous donne beaucoup d'informations. It tells you. Il vous dit. The, the definition of being wicked que la définition d'être méchant is not bad behavior ce n'est pas un mauvais comportement it's not some moral sin ce n'est pas un péché moral not being disrespectful or anything like that ce n'est pas le fait d'être dérespectueux ou euh, qu'importe les choses en relation avec cela your only crime is votre seul crime est that you don't understand c'est que vous ne comprenez pas so the definition donc la définition of being wicked d'être méchant is you don't understand. C'est que vous ne comprenez pas. So understanding so la compréhension is very similar to wisdom. C'est très uh, similaire à la sagesse. You remember the Ethiopian eunuch? Vous vous souvenez-vous de l'eunuque euh, éthiopien? In the book of Acts. Dans le livre d'Actes. Mm -hmm. Who did he meet on the road? Qui, qui a-t-il rencontré uh, mon frère uh, sur la route? Philippe. Philippe. He meets Philippe on the road. Il a rencontré Philippe sur le And chemin. And what's the Ethiopian doing? Et que faisait-il cet Éthiopien? So he wears uh, the hand. Uh, pardon. Voilà. Il a il read read. So he's reading. He, He was reading. So, he, he was in train to read. So, 
I don't know if this Ethiopian eunuch Je ne sais pas si cette tenue que tu viens, what, what his race is. Quelle était donc sa race? Race. He might be a Jew. Peut-être qu'il était un juif. He might be an African. Un Africain. I don't know. Je ne sais rien. All we know Ce que je sais, is that he worked for the Queen in Ethiopia. Il était euh, travailleur au service de la Reine d'Éthiopie. And he's a high official. Il était un officier uh, supérieur. So he could have been a Jew who works there. Ça peut être un juif qui travaillait là-bas. Now all the books, children books that you see. Donc tous les euh, livres d'enfants que vous voyez. They all show an African man sitting in this chariot. Euh, on vous montre toujours un homme africain assis sur son char. Hein. But I don't think you can prove that. Mais je ne pense pas que vous puissiez prouver cela. So that's just an aside. Bon, c'est juste euh, une digression. Hein. It's just that we should be careful about. How, what we view. Donc c'est euh, la... afin que nous puissions être euh, prudents sur la façon dont on voit les choses. He's reading the Bible. We know that. Par contre, cet Éthiopien, il lit la Bible et ça nous le savons. So if he's reading, um, say he reads this word. Donc imaginons qu'il lit ce mot la connaissance. Can he read all the letters? Est-ce qu'il peut lire toutes les lettres? Yeah, he can read them. Oui, il peut les lire. Can he put it into a word? Est-ce qu'il peut les mettre en un mot? Oui. Yeah. And can he put this word with this word? So what I'm saying is, Donc ce que je suis en train de vous dire, this Ethiopian can read the Bible. Cet est en de lire la Bible. Now each and every one of us Mais nous can read the Bible as well. Nous pouvons aussi bien lire notre Bible. So you have a knowledge of the words. Donc nous avons une connaissance des mots. But how many, actually, how many of us actually understand what we're reading? Mais combien d'entre nous comprennent ce que nous sommes en train de lire? Now, I want to ask a question. Is this Ethiopian? Donc je suis en train de poser cette question. Est-ce que cet Éthiopien? Based upon what we've studied so far. Basé sur ce que nous avons étudié jusqu'à aujourd'hui. Is he a wicked man? Est-il un homme méchant? Brother Vadim. Vadim. Is he a wicked man? Est-il un homme méchant? Uh, co uh, conformément à cette définition, oui. So, in link with this de uh, de uh, definition, yes. Yes, he's wicked. Il est méchant. Everybody says he's a nice person. Et pourtant, tout le monde dit que c'est une, une personne gentille. What makes him wicked is he doesn't understand. Ce qui le rend méchant, c'est qu'il ne comprend pas. So, if I were to ask you a question. Donc, si je dois vous poser une question. So if I say, what are your sisters? Donc, uh, Explain the relationship. Explain the relation. Now, as soon as I say that, you get nervous. Donc, dès que je dis ça, tu deviens nerveux. <laughs> Between the arrival of the first angel and the empowerment of the first angel. Explain donc la la signification entre la différence entre l'arrivée du premier ange et son amplification. Now, if you said to me, donc si tu me réponds. Um, 1989 and 1911. Si tu me dis 1989 et le 11 septembre. I say no, that's not a relationship. Je vais te dire non, ce n'est pas la relation. That's just the dates. Là, tu me donnes juste des dates. So if you didn't know. Donc si tu ne sais pas. What would we have to call them? Donc comment il faudra qu'on t'appelle? I say you're wicked. On dira que tu es méchant. So the reason why I want this point to to sink into our minds. Et la raison pour laquelle je veux que ce is that this concept of wickedness? La façon, la raison pour laquelle je veux que nous comprenions uh, ce point parce que ce concept de brought, la méchanceté, the book to do in verse ten, qui est présenté dans le verset 10 de Daniel 12, is different to what we normally think wicked is. Est différent de ce que nous pensons, uh, uh, de ce que nous pensons que la méchanceté est. Mm -hmm. And then these people who get purified, made white, and are judged. Donc ces personnes là seront purifiées. Uh, purified, made white, and tried. Uh, purifiées, rendues blancs et éprouvées. How does that happen? Comment uh, cela se passe-t-il? How does that happen based upon verse ten? Alors nous en nous basant sur le verset 10, comment ces personnes sont-elles purifiées, rendues blancs et éprouvées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre On lève la main. Based upon verse 10, how does that happen Oh, we need to come closer. Brother Maurice, how does that happen How do you get purified, made white, and a tribe Comment 
<coughs> Alors, comment devons-nous nous purifier euh, blanc, grand du blanc et éprouvé euh, Sur la base du Jésus. Are we in the verse Are we what the verse says Not an ec another explanation. Donc, on ne donne pas d'autre explication que ce qui est indiqué dans le verset 10. Il dit, il dit qu'ils sont, rend... à... oh, il qu sont rendus. Ils seront rendus. Ils euh... seront rendus. Euh... Rendus. Euh... Rendus quoi, Mais, euh, rendus quoi dans, dans le verset. So the verse says that we be made. So uh, yes, it's purified, made white, and tried. Donc il y a, il y a trois choses purifiées, rendu blanc et éprouvé. I'm Just saying how does that happen? Je dis comment cela euh, se passe, se passe-t-il? Brother Charles. En comprenant effectivement. En comprenant. By understanding. By understanding. <laughs> yeah. The structure teaches. This, this three step is caused by understanding. Donc la structure là. Pardon. <coughs> Pardon. La structure nous, nous dit là que c'est par la compréhension. So when you begin to see structures in these ver in, in the verses. Donc quand on commence à voir la structure dans un verset. What my suggestion is. Ma suggestion est celle-ci. Is that we should study the words. Il nous faut donc étudier la parole, le mot. What we tend to do is say we know what wise means. Donc ce que nous euh, avons tendance à faire, nous savons ce que signifie sage. Because we read right, we read, we read the word wise somewhere else in another verse. Parce que nous avons lu euh, le mot sage dans euh, dans notre verset. And we bring that knowledge into this verse. Et nous introduisons donc cette connaissance. À l'intérieur de ce verset. Or we think we understand what understanding means. Et euh, nous euh, croyons que nous comprenons euh, la définition du mot euh, compréhension. But if we were to carefully think of what the words say in this verse. Mais si nous prêtons attention à ce que les mots euh, disent dans ce verset là. You can begin to have a much deeper understanding of what these concepts mean. Nous pouvons avoir une plus grande compréhension de ce concept. And the very exercise of doing that Et l'exercice à faire euh, cela helps you to see great depth in the Bible. Vous aide à voir de grandes profondeurs dans la Bible. Now, most of the time, <coughs> la plupart du temps, if you are listening to a presentation on this message, si vous écoutez une présentation sur ce message, the person is doing the presentation, la personne qui fait donc la présentation, they'll be making some point about a reform line. <coughs> and they explain some point. Et donc cette personne va expliquer les points. And they say, and Daniel 12 verse 10 shows this. Et la personne va vous dire Daniel 12 10 vous montre cela. So they do Daniel verse 10 this. Donc euh, ils utilisent donc euh, cette structure là Daniel 10. To prove a point here. Pour prouver un point ici sur la ligne. And they may or may not read the verse. Et euh, peut-être qu'ils n'ont même pas lu le verset. Because they assume you already know what it means. Parce que ils assument en comprendre la signification. Or they just make casually quickly read it. Ou euh, ils euh, font euh, une lecture euh, rapide occasionnelle. And we just spend more than 10 minutes. Et nous avons de passer plus de 10 minutes. Just looking at this one verse. À regarder euh, uniquement à ce seul verset. The some of you can know by you already know by memory. Et peut-être que certains d'entre nous le comprennent, ne le connaissent par mémoire, de or, mémoire. Or you think you already knew what it already meant. Et peut-être que vous pensez déjà à savoir ce qu'il signifie ce verset. But hopefully we can see. Mais souvent ce que nous pouvons voir. In this simple demonstration. Dans cette simple démonstration. That there's a lot in a verse. C'est que dans le verset il y a beaucoup d'informations. When you can see a structure. Où vous pouvez voir une structure. And when you when you let the verse define itself. Et que vous laissez le verset se de, euh, se définir en lui-même. Are we supposed to do that? 
Et comment pouvons-nous faire cela? Let the Bible c'est en laissant la Bible explain itself. S'exprimer par elle-même. In fact, that in itself is one of William Miller's rules. Et uh, en fin de compte, c'est uh, uh, les règles de William Miller. But we tend not to do that. Mais uh, nous ne faisons pas cela. In a rigid and systematic fashion. D'une façon uh, uh, systématique. And it's a bad habit that we need to get out of. Et ça, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'il nous faut donc nous débarrasser. Donc il nous faut nous débarrasser. So the difference between the wise and the wicked, this this verse is teaching. Donc la différence entre les sages et les méchants euh, dont nous parle le verset 10. Is that the wicked can know these three dates. C'est que les uh, wicked. Yeah. Les méchants peuvent connaître donc ces trois dates. But they don't have much understanding or wisdom about it. Mais elle, elle ne, ne possède pas une grande compréhension ou sagesse sur uh, ces dates. And when you take that kind of definition, Et quand vous prenez, uh, ce type de définition, then you begin to see that actually I think I might be wicked. Et là, vous, vous dites, ah, peut-être que je fais partie des méchants. Because there's lots of things I don't understand. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Now obviously, Donc, uh, mm -hmm. this is not the complete definition of wicked or understanding. <coughs> Donc ce n'est pas la, uh, évidemment ce n'est pas non que la seule définition des méchants et des saints. Because we would study more about this issue. Parce que nous allons étudier beaucoup plus sur ce, ce point-là. And we can, we could develop this idea to see who understands something and who doesn't. Et nous pouvons développer la chose en disant qui comprend et qui ne comprend pas. Because a similar word to understanding Parce que un mot, euh, un synonyme de, euh, euh, compréhension, ça, hein? If we say you understand or you then you don't understand Parce que si vous dites vous comprenez ou vous ne comprenez pas A synonym, synonym of don't understand is to be ignorant Un synonyme de la, du fait de ne pas comprendre c'est l'ignorance So you can say ignorant is opposite of understanding You Donc, don't understand, you're ignorant donc en fin de compte, vous pouvez dire si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes ignorant. We could do a further study on this concept. Et nous pouvons aller plus loin sur ce concept. And you'll see that those people who are, don't understand who are wicked. Et vous verrez que ces personnes qui ne comprennent pas sont donc des méchants. They don't understand because they don't want to. Elles sont euh, donc, euh, elles ne comprennent pas parce qu'elles ne le veulent pas. Now that in itself covers a lot of information. Et en, en elle-même, ça, ça couvre beaucoup d'informations. So let's go to rule number one. Maintenant, allons euh, dans la première règle de William Miller. So, because I think we're all using the same book. Parce que je pense que nous utilisons le même livre. And I'm hoping that this definition is, is going to be accurate. Et euh, j'espère que cette définition sera juste. Uh, before we use it, read it. Let's read the introduction. Alors, lisons donc l'introduction. In studying the Bible, I have found the following rules to be of great service to myself. I now give them to the public by special request. Every rule should be well studied in connection with the scripture references. If the Bible student would be at all benefited by them. En étudiant la Bible, j'ai trouvé les règles suivantes qui m'ont rendu de grands services. Et maintenant, je les donne au public sur demande spéciale. Chaque règle doit être bien étudiée en relation avec les références de l'écriture si l'étudiant de la Bible peut en tirer un bénéfice quelconque. Now we don't listen. To, that's not even one of the rules, but that's his counsel. Donc ce n'est pas cela ne fait pas partie des règles, c'est juste son conseil. But this should be a rule for everybody who comes on this message. Et ça devrait être donc une règle pour chaque personne qui arrive dans ce message. He says every rule should be well studied. Il dit chaque règle doit être bien étudiée. And I don't think we do that. Et je ne pense pas que c'est quelque chose que nous faisons. Non, je voulais juste faire, peut-être juste ajouter un, un point par rapport à ce qu'il disait sur, euh, sur le verset 10. So she, uh, to add the, the point on the verse 10. Parce que, on verse 10, yes. Parce que c'est vrai que souvent on peut, on peut dire que la prophétie n'est pas si importante que cela. So sometimes, uh, often we can say that the prophecy is not uh, so important. Mais quand on regarde le verset 9, il dit bien que euh, les choses sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et ce que je comprends, ce sont, est, euh, on est méchant quand on ne comprend pas les choses closes et scellées. So we are wicked when we do not understand the 
things are close and soon. Parce que puisque nous sommes déjà au temps de la fin, donc les choses sont décédées, et donc on devient méchant quand on ne les comprend pas. Donc la prophétie devient importante. Yes. Oui. So before the time of the end, donc avant le temps de la fin, There's, there's no, there's no prehistory. There's no testing. There's no comparison. There's no expectation. God doesn't expect anything. Donc je n'attends rien avant le temps de la fin. Because there's no way of even understanding anything. Because God hasn't told you to do something. He's given you no information. Dieu nous a donné aucune information. Nous a pas dit de faire quelque chose avant le temps de la fin. But when that information now is unsealed, mais quand ces informations sont décédées maintenant, then if you don't understand. Ensuite, donc, si tu ne les comprends pas, then this condemnation comes upon you. À ce moment-là, la condamnation euh, euh, arrive sur toi. When we talk about William Miller, quand nous parlons de William Miller, do we believe that William Miller is a prophet? Est-ce que nous croyons que William Miller était un prophète? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. So we know when we talk about him being a prophet. He wasn't a prophet in the sense of Ellen White being a prophet. But he was a prophet. Now, when you think about prophets, if we're going to use the definition of prophet, who, who is someone who speaks God's words. Donc, euh, si on pense à la définition de prophète, c'est quelqu'un qui parle, euh, qui dit les paroles de Dieu. Is that, so, is that a good of a Est-ce que pour vous, c'est une bonne définition du mot prophète Oui. Hein? Yeah. So, are you familiar with the word seer? Est-ce que vous êtes familier avec le mot voyant Is that... Yes. 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 Oh, it's not a good word. Let's go to First Samuel nine nine. Autrefois en Israël, quand on allait, quand on allait plus vite que Dieu, on disait, venez et allons voir au voyant. Car c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Un Samuel 9. So I don't know. Um, let me ask this way: When you in the French, when you when you study your Bibles in the French, how do you do? Um, how do you tag Strong's words onto those Strong's uh, numbering system? Uh, are you able to connect French words to with with Strong's concordance? Est-ce que vous êtes quand vous étudiez votre Bible, vous êtes en en mesure de faire des relations avec les mots français et la concordance? Oui. Yeah. Oui. A concordance, yeah, or a lexicon. Ou euh, a lexicon. Ou 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 a non, on n'a pas. Sur l'histoire, on n'a pas. Tu parles pas de son, c'est-à-dire que c'est pas le si tu mets euh, un mot et tu fais une recherche, te, il te donne dans la Bible partout ce mot-là, il y a un fort. Ah, une concordance. Oui, c'est ça, la concordance. D'accord. Il a parlé de concordance, il n'a pas parlé de strong. Mm. Donc, après toi, la signification oh, du mot dans la racine. Okay. Okay. Let me explain. A concordance 
a, a concordance is, is, a, is a general name for a book. Donc la concordance est un nom général pour un livre. The technical name is a lexicon. Le mot technique c'est un lexique. And when we put a name in front of it, it normally talks about the person. Et euh, disons on parle d'une personne. So when we say Strong's concordance, donc on dit la concordance Strong. It was Strong who wrote his book. C'est Monsieur Strong qui a écrit dans son livre. Now we're all familiar with Webster's dictionary. <coughs> on est tous familiers avec le dictionnaire de Webster, non à Webster. The Webster. It, it, it's a famous dictionary. C'est un dictionnaire uh, célèbre. Webster. Oui, Webster. Yeah. So Webster also did a concordance. Donc, mais lui aussi, uh, Noah Webster, il a fait aussi uh, son, sa concordance. In fact, he wrote a Bible version as well. Il a lu une Bible. Uh, il a il, il a écrit uh, une version biblique aussi. Yes, yeah, so we have Webster's Bible. Euh, la Bible, on a aussi la Bible Webster. Then you have Young's Concordance. Nous avons la Concordance Young's. He wrote a Bible as well, Young's Bible. Il a écrit aussi une, une livre, la Bible Young's. And you have Crudence. Et vous avez la Concordance Crudence. Which is the, which is the concordance that William Miller used. Et c'est la concordance qu'a qu utilisée William Miller. So all of those, all of those names. Donc tous ces noms. Of people who wrote essentially a dictionary of the Bible. Sont des personnes qui ont écrit un dictionnaire par rapport à la Bible. Because that's what lexicon is. Parce que c'est ça qu'est un lexique. So my question was, do you have one in French? Donc ma question était, avez-vous un lexique, une concordance en français? So, à part la France, non. It's not by someone, but it's some, by someone else. Il y a une version de la France. There was a strong version in French, mm -hmm. but after uh, we said... Uh, oui, on a une concordance française. Oui, oui. 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 Oui, And they will give you the place, the emplacement of all the wise work in the Bible. This is a concordance. Mm -hmm. Okay. That's mm -hmm. strong. Which is what I understood. And now. after we have the concordance strong. Euh, non seulement ça donne euh, le mot, mais ça va donner cette traduction en langue originale. Les synonymes, the synonymes et tous les versets dans lesquels on va trouver le, dans la langue originale. Et en français, ça, je connais pas. Donc, vous n'avez pas cette seconde type. Nous n'avons pas ce deuxième type de concordance. So it would have this word here, um, which would be knowledge. Donc nous avons donc la connaissance là. And it would have Hebrews 1, 1, 1. Donc ça sera, on va avoir à côté de, de la connaissance le H 11, 11, euh, le H hébreu 11, 11. So you don't have that. Nous, nous n'avons pas ça en français, hormis strong, c'est ça Ok, we have only that, but on the uh, on strong. Bah, peut-être que je ne connais, peut-être que ça existe, mais moi je ne connais pas. Maybe this existing, but we don't know. We don't have. Ok. 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 So we don't, you don't have, so you have no way of investigating the Bible. Donc vous avez... Ça a été traduit. Et quelqu'un dit que vous avez traduit. Ça a été traduit. Ça a été traduit. Ça a été traduit. I don't. So you don't have something that if you if you went to this, it will tell you what this word means in the Hebrew. Okay. Donc si vous prenez cette référence là, ça va vous donner la la signification en hébreu. Okay. Do. Just wrong. Yes. Okay. But not everybody uses it. Mais ce n'est pas tout le monde qui utilise. Mais elle est en anglais la strong, non? Non. Elle a été traduite en français. Ah ok. Mais sous format format. So in fact, they said, we've got a concordance strong 
because it, it was it has been translated mm. from English to French. Okay. But in originally mm. from France to France, we don't have mm. French. Mm. So not everybody uses this. Donc maintenant la question c'est est-ce que tout le monde utilise le, la concordance mondiale? Mm. <coughs> some people do and some people don't. Donc, y a des personnes qui le font et personnes If you don't speak English and you're not using this, si vous ne parlez pas l'anglais et que vous n'utilisez pas la concordance, I think you're going to be in a position that you're never going to understand things clearly. Je pense que vous serez dans une position où vous ne comprendrez pas les choses clairement. Because you lose the ability to study for yourself. Parce que vous perdez la capacité d'étudier par vous-même. So, if we've suggested that William Miller, si nous suggérons que William Miller was a prophet, était donc un prophète, and the definition of prophet, et la définition d'un prophète, is someone who speaks God's word. C'est quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Then I went to the word seer. Donc ensuite je suis allé sur le mot voyant. And you suggested that had a bad connotation in the Greek. Et vous dites que le mot voyant a une mauvaise connotation en français. But in the Bible, it's not. It doesn't say anything bad. Mais dans la Bible, ça n'a pas une mauvaise connotation. So in a, in a, in a normal class. Dans une classe normale. I would have had the word seer. Donc j'aurais donc le mot voyant. I'm not sure what it says in French. Has someone got Strong's concordance with them now? Est-ce que quelqu'un a la concordance Strong maintenant là? Yeah. What is this? What is this Hebrew number? Quel est le nombre hébreu? Is it the same as mine? Est-ce que le même? Yes. What is that? Seven. Seven. Alors c'est soixante douze zéro zéro. So it's so you, it seems to work. Oui, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. And you've got one as well, brother? Yeah. Ah pardon, on a zéro à la place du H. Ah bon, on n'a pas le H, non? Non, on n'a pas le H. On a zéro soixante douze. Oh, it says something else, but the number is the same. Okay. Okay. So it's it's all the same. And what's your definition for seer? So, quelle est votre définition donc pour voyant dans la concordance? Quelle est notre définition? De quoi? Pour voyant, c'est quoi? Venga trouver quelque aussi. Non, mais la définition c'est quoi? Ah, la définition. Juste regarder, examiner, inspecter, apercevoir. Look, examine. Voir apparaître, apparaître. 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 Consider. Okay, so we've got about the same definition for seer. Nous avons à peu près les mêmes définitions pour le mot voyant. So if you look at a comprehensive definition of seer, donc si vous regardez une compréhension pour le mot voyant, it means. So if you write this in English, I'm sorry, French. This means to see. Donc ça veut dire voyant, ça veut dire voir. With understanding, avec compréhension ou intelligence, on dirait aussi des fois compréhension. The youth of India, they're in the Bible. Vous êtes familier que dans la Bible, both in the Old Testament and the New, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, God says, having eyes. How does the rest of the verse go? Have your eyes. La Bible nous dit, Dieu dit, ils ont des yeux, mais et c'est quoi la suite du verset? You cannot see. Then have it ears. Vous ne pouvez pas voir. Avec, vous avez des oreilles. Vous ne pouvez pas entendre. You cannot hear. Mais vous ne l'entendez pas. So if you have ever wondered, si vous vous demandez, what it means to have eyes and not be able to see, d'avoir des yeux et de ne pas être en mesure de voir. What it's talking about is this definition of being a seer. C'est cette définition d'être un voyant. Because the definition of a seer means to see with comprehension. L'équivalent à voir avec de la compréhension. Or perception. Ou de la perception. It doesn't mean just to see. Ça ne veut pas voir. Ça ne veut pas dire simplement voir. So you can see that when God says you can see. Donc vous pouvez voir que lorsque Dieu nous dit, 
pouvez voir, so says, having eyes, que vous voyez en fin de compte, c'est avoir des yeux. Now when you have eyes, you can see something. Parce que quand vous avez des yeux, donc vous pouvez mm -hmm. voir quelque chose. But the next part of the sentence says, you cannot see. Having eyes, you cannot see. Mais euh, la, la, la suite de la phrase nous dit, mais vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas voir. If you take the definition of a seer now, Et si vous prenez donc la définition du mot voyant maintenant, so it says it in the, in the phrase, you can see but you can't see. Il est dit, vous pouvez voir, mais en fin de compte, vous, ne, vous êtes en mesure de voir, mais vous ne voyez pas. What does Jesus mean? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Jésus signifie? When he says, having, que Jésus veut dire? having eyes you cannot see. What does he mean by that? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il nous dit que vous avez des yeux mais que vous ne pouvez pas voir? And let's use the definition that we've got here. Et utilisons donc les définitions que nous avons là. Ma sister, what do you think that means? Qu'est-ce que tu penses que cela veut dire, Hélène? Having eyes you cannot see. Que vous avez des yeux et que vous ne pouvez pas voir. And the definition of a seer is, a see is someone who sees with understanding. Et la définition du voyant, c'est quelqu'un qui voit avec, euh, mais qui comprend. <coughs> That's exactly what it means. C'est vraiment ce que ça veut dire. When he says having eyes you cannot see. It means you can see something but you don't perceive or understand or comprehend what you're seeing. C'est en fin de compte, vous pouvez voir quelque chose, mais vous ne comprenez pas, vous ne percevez pas la signification de la chose. So, John the Baptist disciples, Donc, uh, and the disciples John, the, John the Baptist disciples, les disciples de Jean le Baptiste, did they like Jesus? Did they like Jesus? Aimaient-ils Jésus? Les disciples de Jean Baptiste aimaient-ils Jésus? What did they try to do? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? What did they try to do? <coughs> they tried to cause a division. They tried to get John the Baptist to turn away from Jesus. Why were they doing that? Could they see what Jesus was doing? Yes, they could see what he's doing. Miracles. Stealing all the people. Stealing them from John. Ah, les voler de voler les gens de l'affection de Jean. <coughs> What didn't they know? Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Problem? Quel était donc leur problème? They don't understand. Ils ne comprenaient pas. Did John the Baptist understand? Mais Jean comprenait-il? <coughs> At first he doesn't, but. Jesus, doesn't, Jesus covers that and he says he understands. Donc euh, au début non, mais Jésus a répondu que oui après, euh, que oui il comprenait. So what I'm saying is, ce que je suis en train de dire c'est cela. The reason William Miller is a prophet, la raison pour laquelle William Miller est un prophète, is because he is a seer. C'est parce qu'il est un voyant. He reads these verses, il lit les versets, and he understands what they mean. Et il comprend leur signification. And that's the definition of a seer. Et ça, la définition du, du voyant. So if I was to ask Brother Vadim, Donc, si je dois poser la question au frère Vadim, are you a prophet? Es-tu un prophète? No. He's going to say no. Il va me dire non. Why? Mais pourquoi? Let me ask you another question then. Laisse-moi donc te poser une question. Are you wicked? Es-tu méchant? Yes. So the thing is, la chose est, we should all be able to say nous être en de dire today that we're prophets. Nous des Now it sounds like a boastful statement, Et ça peut sembler être une déclaration but the simple definition of a prophet Mais la définition simple, la simple définition du prophète, is when you look at something, vous à chose, you understand what you're looking at. Vous regard, vous <coughs> 
So when we look at these reform lines, Donc, we, we, we put you know, dates and places. Et puis, nous des dates. So if I said to you, Brother Badin, si je vous dis, donc, allez, test question now. Une question test. 1840. <coughs> 1840. And I'll put here Midnight Cry, Et je mets ici, minuit, which is August. Which day? Quel date? August, August the 15th, 44. <coughs> what would you put here? Donc, que vas-tu placer là? Um, the 19th of April. Okay, so you can see. Donc, vous pouvez voir. He, he's got some understanding. Il a une, une compréhension. He's got April the 19th, 44. April, 19 Why did you put it back there? Pourquoi tu le mets là? What does that, what's that, what does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? Le premier désappointement. Le premier, uh, the first disappointment. The first disappointment. Le premier désappointement. So, I could ask you more and more questions. Je peux vous poser de plus en plus so either he's got a good memory, either he's got a good memory, and he's lost all, he's watched all the studies and he's, can he, he can repeat information, or he understands what he's seeing. And if you understand what you're seeing, what does that make you? It makes you a seer. And the seer is a prophet. So, my brother, with respect to the everlasting gospel, what way mark is this one? With respect to the everlasting gospel, what way mark would you put here? Quel balise mettrais-tu là avec euh, en euh, par rapport à l'évangile éternel? So you put the arrival. Is that two? Arrival A. Two A. Is that what you would do, brother Bede? C'est quoi ça, ce deux petits A? Yeah. Yeah. Arrivé. And here you put one. You put one E. No, A A. Double E. Oh, double A. Ouais. Là, en 1840, on met euh, l'amplification du premier range. Pourquoi t'as dit ça En premier range, amplifié. Ouais. Mm. Non, mais en fait, c'est un. Euh, non, non mais amplifié en anglais. Oui, en... Premier range, un, et amplifié euh, en double range. Ouais. Mm. On est en langue en français, il ne pas mettre E, on pas même. C'est ah, un A A. So if I were to ask you, si je dois vous poser la question, when you bring this into our history, quand on ça dans notre histoire, and I put 9-11, and I put 1-A, uh, where, where would you put 2-A? One of my sisters. Une demi -sœur, là. Where would you put 2A? Où tu mettrais l'arrivée du deuxième ange? Where? La balise où ça se fait dire l'année là? Here? Underneath? En dessous de l'arrivée du premier ange. Do you know why? C'est tout pourquoi? You don't know why? Ah oui, parce qu'il manque un peu de vie. So you can see the difference between knowledge and wisdom. And I want us to become comfortable with this concept of being a seer or a prophet. Now you've probably heard 
that at the midnight cry, everyone's going to know that there's a prophet in the land. Did you know that? Yes. Dan to Beersheba. I'm not sure what that means, but. It's a bad cause to say that, man. Because I'm going to go to the text of Samuel. We know that Samuel is a prophet in all Israel. So it's based on the text of Samuel. We know at this time. Some, there is a prophet in Jerusalem. Oh, okay. So, the question would be, La question serait donc, when it comes to our history, quand cela arrive dans notre histoire, and they know that we're a prophet, et, et, là y a un prophet mm. you must have been a prophet before that. Donc, il vous faut donc être prophète avant l'arrivée, ce moment-là. It's just that they know you're a prophet now. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils savent que vous êtes un prophète. You didn't just come a prophet at that moment. Vous ne devenez pas un prophète à ce moment-là. So when did you become a prophet? Donc à, ce, à quel moment devenez-vous donc un prophète? Before. 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 Brother Rory. Um, on a l'exemple de la propose. We have the soil of soil. Soil. The soil. The soil. Mm -hmm. When uh, Israel was uh, dead. I think that we become a sage when Dieu fait tomber les écailles de Israel. Yes. 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 Yes.
when he understands what those words mean, et quand il comprend la signification de ces mots, that he has eyes and he can see. Il a des voix, donc, des yeux, donc il peut voir. So in that definition, <coughs> dans cette définition that we've got here, que nous avons euh, écrit là, he becomes a seer. Cette personne devient donc un voyant. Now when you begin to live your whole life this way, et quand tu commences à, à mettre, à vivre toute ta vie selon cette, euh, ce principe, hein, then there's power in this message. Donc il y a donc de la puissance dans ce message. To change yourself. Pour euh, vous changer. Now this self deception that you speak of. Et euh, cette euh, tr euh, des, euh, tromperie, donc séduction. Euh, se leurrer, le fait de se leurrer soi-même, donc tu fais mention. The reason we are self-deceived. La raison pour laquelle nous euh, nous leurrons. Is because either. C'est parce que soit. Someone like myself. Quelqu'un quelqu euh, comme moi-même. Doesn't come to you. Mm -hmm. And exposes you. Ne vient pas, euh, ne vient pas vers toi et euh, ne t'affiche pas. Or. Ou bien. You don't. Look at your life carefully. Bien, tu ne regardes pas à ta vie de façon attentive. And expose yourself. Et uh, tu uh, t'exposes à toi-même. It's very difficult. Il est très difficile. To look at yourself. De se regarder. And come up with an accurate answer. Et uh, de uh, d'aboutir sur une uh, réponse juste, sur une, une, une analyse juste de notre personne. That's why many of us have you suggested are self-deceived. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu suggères, plusieurs sont, sont se leurres. Hein, But as soon as you open your mouth and start speaking, mais dès que tu ouvres ta bouche et tu commences à parler, as we're told to do in Ezekiel chapter 3, comme il nous est demandé dans Ezekiel 3, <coughs> those words that you've eaten, ces paroles que tu manges, when you start speaking them, quand tu commences à les prononcer, and that speaking is with understanding. Et uh, cette, uh, le fait de les exprimer, ces paroles, c'est la compréhension. Then you expose yourself. Donc à ce moment-là, tu t'exposes. Then that, that self-deception goes away. Et uh, donc cette, uh, uh, ce, ce leurre sur ta propre personne, donc uh, part. The deception happens. <coughs> la, la, donc ce leurre, cette, trompe, cette séduction peut arriver. Because we're content with just eating. Parce que nous nous contentons juste de, de manger. And not speaking. Et nous ne parlons pas. Not communicating. Nous ne communiquons pas. And you can go for a long while. Et vous pouvez euh, à, avancer. <coughs> and people think. Et les gens pensent. He's okay. She's okay. Ah, elle est bien. It's not their thing to speak. C'est. It's not. It's not their character. Their personality. Ce n'est pas leur caractère, leur personnalité. You know, they're a more practical person. They're a worker. Parce que ce sont des des personnes en fin de compte euh, euh, pratiques, des des ouvriers. Or they're very quiet. Ou bien ce sont des personnes euh, tranquilles, silencieuses. When you set up a situation like that, quand euh, vous êtes dans une situation telle que celle-ci, then you breed this idea of self-deception. You you uh, create an atmosphere of self-deception. Si vous créez donc une atmosphère de euh, une bonne appréciation de déception de, de fait de se leurrer soi-même sur sa personne. It's only when you start talking to people. C'est au moment où nous commençons à dialoguer avec les gens. Either we speak amongst ourselves. Ou bien même dans